సో ఈరోజు మన నెక్స్ట్ కమింగ్ టాపిక్ వచ్చి ఈకో సిస్టమ్ సో వాట్ ఈస్ అన్ ఈకో సిస్టమ్ ఈకో సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే సో ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ మనం ఈ గాలి వెలుతురు నీరు మట్టి ఇంకా వేరియస్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ వీటన్నిటితో కలిసి ఎలా జీవిస్తున్నాం అని చెప్పేది ఈకో సిస్టమ్ సో వెరీ సింపుల్ ఈకో సిస్టమ్ మనమే ఇంట్లో తయారు చేసేది వచ్చి అక్వేరియం విత్ విచ్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఈకో సిస్టమ్ సో ఈకో సిస్టమ్ ని మనం ఎలా విజువలైజ్ చేస్తామంటే ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ నేచర్ గా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ వాటితో అవి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి సరౌండింగ్ ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ తో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి ఈకో సిస్టమ్ సైజ్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఒక చిన్న పాండ్ దగ్గర నుంచి లార్జ్ ఫారెస్ట్ లేదా సీ చాలా ఈకాలజిస్ట్లు ఏంటంటే రిగార్డ్ ద ఎంటైర్ బయోస్పియర్ ఒక మొత్తం బయోస్పియర్ అంతా కూడా ఒక గ్లోబల్ ఈకో సిస్టమ్ గా తీసుకుంటారు యాజ్ ఎ కంపోజిట్ ఆఫ్ ఆల్ లోకల్ ఎకో సిస్టమ్స్ అనేది లోకల్ ఎకో సిస్టమ్స్ అన్నిటినీ కలిపి ఒక మొత్తాన్ని కలిపితే గ్లోబల్ ఎకో సిస్టమ్ అంటాం బయోస్పియర్ అంతా కలిపి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ఎకో సిస్టమ్ ని సో ఈ సిస్టమ్ చాలా పెద్దది చాలా కాంప్లికేటెడ్ మనం చదవడానికి ఒక్కసారిగా చదవడానికి చాలా కాంప్లికేటెడ్ అనమాట సో ఇట్ ఈస్ కన్వీనియంట్ దీన్ని ఏంటంటే కొంచెం బేసిక్ కేటగిరీ గా డివైడ్ చేసి టెరస్ట్రియల్ ఎకో సిస్టమ్ ఆక్వాటిక్ ఎకో సిస్టమ్ ఫారెస్ట్ గ్రాస్ ల్యాండ్ డెజర్ట్ ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ టెరస్ట్రియల్ ఎకో సిస్టమ్ వచ్చేసరికి పాండ్ లేక్ వెట్ ల్యాండ్ రివర్ ఎస్చురి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట సో ఇవి కొన్ని ఆక్వాటిక్ ఎకో సిస్టమ్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఫారెస్ట్ గ్రాస్ ల్యాండ్ డెజర్ట్ ఏమో టెరస్ట్రియల్ ఎకో సిస్టమ్ పాండ్ లేక్ వెట్ ల్యాండ్ రివర్స్ ఎస్చురి ఇవన్నీ ఆక్వాటిక్ ఎకో సిస్టమ్ క్రాప్ ఫీల్డ్స్ ఆక్వేరియం ఇవన్నీ ఏంటంటే మ్యాన్ మేడ్ ఎకో సిస్టమ్ సో మనం ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్ చూద్దాం సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అప్రోప్రియేట్ ఇన్పుట్ ప్రొడక్టివిటీ కోసం ఈ ఎనర్జీ అనేది ఫుడ్ ఫుడ్ చైన్స్ ద్వారా ప్రొడ్యూసర్స్ కన్జ్యూమర్స్ డీకంపోజర్స్ ఫుడ్ చైన్ లేదా ఫుడ్ వెబ్ న్యూట్రియన్ సైక్లింగ్ అవుట్పుట్ ఫైనల్ గా డీగ్రేడేషన్ ఎనర్జీ లాస్ సో మనం మొత్తం రిలేషన్షిప్స్ ని ఎలా చూస్తామంటే సైకిల్స్ గా చైన్స్ ఇంకా ఫుడ్ వెబ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా ఎనర్జీ ఫ్లో ని మనకి ఎలా ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకొక సిస్టమ్ కి ఎలా వెళ్తుంది ఆ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సో ఎకో సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ చూస్తే మనం థర్టీన్ చాప్టర్ లో వేరియస్ కంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ చూసాం అంటే బయోటిక్ ఇంకా ఏ బయోటిక్ సో యూ స్టడీడ్ అబౌట్ ఇండివిజువల్ గా మీరు బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ని ఏ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ని అవి ఒకటినొకటి ఎలా అఫెక్ట్ చేసుకుంటాయి వాటి సరౌండింగ్స్ ని కూడా ఎలా అఫెక్ట్ చేసాయి అని చూసాం సో లెట్ ఎస్ లుక్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ చాలా ఇంటిగ్రేటెడ్ గా చూద్దాం దీంట్లో అన్ని కలిపి సో ఎనర్జీ ఫ్లో అనేది ఈ కాంపోనెంట్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ బయోటిక్ ఇంకా ఏ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ వల్ల ఒక ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్నే క్యారెక్టరిస్టిక్ గా మనం ఏమంటామంటే ఈకో సిస్టమ్ అంటాం సో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఏమేం ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ఏమేం యానిమల్స్ ఉన్నాయి వాటి స్పీషియస్ కంపోజిషన్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్వాటిక్ ఎకో సిస్టమ్ అంటే మనం దాని యొక్క కంపోజిషన్ చెప్తాం ఫిషెస్ ఇంకా మొలస్కన్స్ జెల్లీ ఫిషెస్ నిడేరియన్స్ టీనోఫోర్స్ స్పాంజెస్ ఇలా వీటి ఎకో సిస్టమ్ గురించి చెప్తాం అనమాట సో వర్టికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అప్పుడు ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క లెవెల్ ని అటైన్ చేస్తుంది దాన్నే మనం స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రీస్ అనేవి టాప్ వర్టికల్ స్ట్రాటాలో ఉంటాయి అంటే లేయర్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ షర్బ్స్ సెకండ్ వచ్చి హర్బ్స్ గ్రాసెస్ బాటమ్ లేయర్ ని ఆక్యుపై చేస్తాయి అనమాట సో ఈ ట్రీస్ వీటిలో స్ట్రాటిఫికేషన్ చేస్తే ట్రీస్ అనేది హయ్యెస్ట్ దాని తర్వాత షర్బ్స్ హర్బ్స్ ఫైనల్ గా గ్రాసెస్ ఈ ఎకో సిస్టమ్ లోని కాంపోనెంట్స్ ని బట్టి ఎనర్జీ ఫ్లో ని బట్టి మనం దాన్ని ప్రొడక్టివిటీ డీకంపోజిషన్ ఎనర్జీ ఫ్లో ఇంకా న్యూట్రియన్ సైకిల్ గా డివైడ్ చేసాం సో దీన్ని ఈ ఈథోస్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే ఒక చిన్న పాండ్ ని మనం ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుందాం ఒక సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ యూనిట్ అనమాట అది దానికి అదే ఎనర్జీ ఫ్లోని ఎనర్జీ తీసుకోను ఇస్తూ అలా సో ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ కాంప్లెక్స్ ఇంటరాక్షన్స్ అనేవి ఆక్వాటిక్ ఎకో సిస్టమ్ లో కూడా ఉంటుంది పాండ్ అనేది ఒక షాలో వాటర్ అనమాట కొంచెం అంటే సీ అంత క
So basic component of ecosystem is wheat in the water. Abiotic component is water. Main ga e water lo inorganic ko inka organic substances kari gunte. Soil lo chala rich deposits gunte. Bottom of the pond lo. Solar input to temperature, day length, inka koni climatic conditions. Even ni regulation ye si rate of function of entire pond ni manam choose ta man matam. So autotropic component to chi phytoplanktons. Inka koni algae. Floating in the submerged plants, edge lo on Consumer sunny good intente, ju plantons, free swimming in the bottom dwelling forms. What ne benthonic can go on the manam. So decomposers such a main ga fungi, bacteria, flagellates, especially the bottom of the pond lo ne ekund. This system lo intente, uh, anni vati oka function ni together ga perform just the integrate manner lo perform just in the Organic in inorganic manner conserve, conversion jarutundi. Organic inorganic ga, inorganic organic ga. So, this main ga denivala ante radiant energy, sun by autotropes. Ante vati food ni avi synthesize chase kumpna too. So, same din plogada in jarutundate autotropes so inorganic components twara organic components ni produce chest. So, decomposition, mineralization of dead matter. So, Malli Dani back release chase, autotropes Malli Dani reuse chase coni. Events repeated ga Okatan Tarot Okatade Jarutun. If a unidirectional movement of energy and matter, Oka Oka level ninch inco level ki, a inco level ki, towards higher trophic levels. So, uh, e dissipation or loss of e heat dwara environment lo pass outun. So, productivity. So, a constant input of solar energy and it is not a final. In the final countries, the sun is the final. They would treat Chester. The sun is very important. Sun black is not a sun. Because sun is not a sun. Black is not a photosynthesis. Solar energy is the basic requirement of an ecosystem to function and to sustain. Primary production is defined as. The amount of biomass le the organic matter per unit area over a period of time produce the photosynthesis. That is the biomass. That is the express the grams per meter square. express the energy kilocalories per meter square. express the rate of biomass ne man ante productivity. This is the grams per meter square per year. Leda Kilo calorie per meter square per year express chester. This different ecosystem la productivity ni manam compare jes kochu. Dani bati manaki gross primary productivity, net primary productivity untundi. Gross primary productivity intente ecosystem lo rate of production of organic matter photosynthesis up to enter produce outundi. So usual ga, o consider amount of grass primary productivity ochi. Plants are uh, utilized by plants in respiration. So, gross primary productivity minus respiratory losses is the final net primary productivity. And the plants are produced in the same way. The same way is the same way. And the same way is gross primary productivity minus respiration is equal to net primary productivity. Net primary productivity is the uh, available biomass, the, the net primary productivity ne heterotrophs and herbivores or decomposers consume just the secondary productivity and the intent new organic matter consumers ki and the German matter formation of new organic matter by consumers and the secondary productivity primary productivity in the peace kuna consumers so mali inko organic matter ni form just the Primary productivity ki enti plant species me the depend on valan matter. So, oko ka environmental factor lo, oko ka nutrients, photosynthetic capacity of the plant ni batti untundi. So, different types of ecosystem na adi maartu untundi. So, annual ga net primary productivity of whole biosphere enta ante 170 million tons of dry weight of organic matter ne di man ki produce outundi. Despite man 70% of the surface echi, Oceans niche, uh, 
So 70% of the surface low, the productivity of the oceans was 55 billion tons. And so rest on the road on land. So main reason is that the low productivity, ocean low, low productivity reason is that the Maniki akada uh tree sun in the kuan mata and the kani productivity kuchita kutumi decomposition. So manam mir earthworm gurinch minuta are the farmer's friend. Indu kante main the complex organic matter ni so soil ni simple organic matter ga convert jestundi. Alani soil ni loose and jesi porous ka jestudi. So nutrient recycle ni jestudi. Decomposes main ga in jesta and the complex organic matter ni. Inorganic substances like carbon, carbon dioxide, water, nutrients, DNA man of decomposition under. Dead plants ante, such as leaves, bark, flower, inka dead remains of animals, fecal matter, detrius, we turn it ni detrius under. It is decomposition ki main ka raw materials. So important step of process in the first fragmentation is the leaching, catabolism. Humification, final ga mineralization. So, fragmentation, the fragments ka veda gotti, leaching, catabolism, humification, inka mineralization. Detrivorous. Detrivorous ante atom. So, event ante uh, detrivorous, detrivorous ni breakdown jeste, small particles ka. Dine manam fragmentation anta. So, leaching ante ante water soluble inorganic compounds ni. So, manaki kin the soil lo precipitate ayela chest as unavailable salts ka. So, bacteria, fungi, enzymes, ANT, e detrius ni degrade jc, simple inorganic substance ka form jest. Dan me manam catabolism anta. So, manam important step pain tente decomposition lo. So, humification inka mineralization. So, humification lo intente. So, dark colored amorphous substance, that is humus. It is highly resistant to microbial action. So, it is decomposition undergone, extremely slow rate lo undergone. So, it is colloidal, it is very nutrients. Humus is further degrade out there, microbes. Degrade hai, inorganic nutrients ni release. This is called mineralization. Anta. So, if you picture, lo chuste, So, here is a tree. Soil is very good. That tree is very good. Leaf a green leaf falls to the ground. So, there are some insects. Thinnai. So, our nutrients are the same food web, food chain, and insect local. So, this insect is very good. We have a little bit of fungi and it is decomposed. That is decomposed. That is decomposed. Final ka organic rich soil form. This e organic rich soil is only plants. This is recycling. Anmata. So, energy flow into Jutanti. So, except for deep sea, hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy. Anmata. Anni ecosystems, ki, earth me dunde, anni ecosystems, ki, sun is the main energy source. So, solar radiation is the Less than 50% to photosynthetically active radiation. If less than 50% radiation, means photosynthetically active radiation. So, if plants, bacteria, autotrophs, solar radiant energy in the simple inorganic minerals, ni kaasta, organic compounds ka fix. So, plants, 2 inch 10% of photosynthetically active radiation ni capture jc, small amount of energy. To, Entire living world ni, with this small, e small amount of energy to ne sustain out the entire living world. Ni. So, manam it tells kodam chala important. So, solar energy ni plants capture chase koni different organisms ki ala and this tundi and any organisms ki goda final ga food me the dependent. A food ni edis sundi producers direct ka gauchu, indirect ka gauchu. So, manam unidirectional flow of energy sun and inchi producers ki producers ninchi consumers ki. So, this is the first law of thermodynamics. So, ecosystem is the ecosystem. In the ecosystem, 
సెకండ్ లో ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ కూడా ఉంటుంది సో దే నీడ్ కాన్స్టెంట్ సప్లై ఆఫ్ ఎనర్జీస్ టు సింథసైజ్ ద మాలిక్యూల్స్ సో ఇప్పుడు అలానే మనకు ఆ యూనివర్సల్ టెండెన్సీ ఏంటంటే తగ్గిందంటే డిజార్డర్స్ వస్తాయి అనమాట గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అనేవి మెయిన్ ఎకో సిస్టమ్ కి ప్రొడ్యూసర్స్ టెరస్ట్రియల్ ఎకో సిస్టమ్ లో అయితే మెయిన్ ప్రొడ్యూసర్స్ హెర్బేషియస్ ఇంకా ఉడ్డీ ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ద ఎకో సిస్టమ్ లో అయితే ఫైటో ప్లాంటన్ ఆల్గే ఇంకా హయ్యా ప్లాంట్స్ సో మనం ఫుడ్ చైన్స్ ఫుడ్ వెబ్స్ ఇవన్నీ చూసాం ప్లాంట్స్ ఫుడ్ చైన్ ఆర్ రేదర్ వెబ్స్ ఆర్ ఫార్మర్ ఫ్రమ్ యానిమల్స్ ఫీడ్ ఆన్ ప్లాంట్స్ జనరల్ గా యానిమల్స్ ప్లాంట్స్ ని తింటాయి అదర్ ఈ యానిమల్స్ ని ఇంకొక యానిమల్స్ తింటాయి సో ఫుడ్ చైన్ అనేది ఇంటర్ డిపెండెన్సీ అనమాట ఒక దాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అవుతుంది సో ఎక్కడ ఎనర్జీ అనేది ట్రాప్ అవ్వదు ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నుంచి కన్జ్యూమర్ కి మళ్ళీ ఆ కన్జ్యూమర్ చచ్చిపోతే ఇలా మనకి మొత్తం ఫుడ్ వెబ్ అనేది ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది అన్ని యానిమల్స్ కూడా ఫైనల్ గా డైరెక్ట్ గాను ఇండైరెక్ట్ గాను ప్రొడ్యూసర్స్ మీదే డిపెండ్ అవుతాయి అవే ప్లాంట్స్ అనమాట సో ఏవైతే ప్రొడ్యూసర్స్ ని తింటాయో వాటిని కన్జ్యూమర్స్ అంటాం సో అవన్నీ కూడా హెటిరోట్రోప్సే సో అవి ప్రొడ్యూసర్స్ ని తింటాయి సో ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ని తినే వాటిని ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటాం ఆ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ని తినే వాటిని సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటాం సో యూజువల్ గా సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ని తినే వాటిని టెరిషరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటాం ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ వచ్చి హెర్బివోర్స్ అనమాట అంటే ఆకుల్ని వాటిని తినేది సో కామన్ హెర్బివోర్స్ ఏంటంటే ఇన్సెక్ట్స్ బర్డ్స్ మ్యామల్స్ ఇవన్నీ టెరస్ట్రియల్ ఎకో సిస్టమ్ లో ఆక్వాటిక్ ఎకో సిస్టమ్ కి వచ్చేసరికి మొలస్క్ కన్జ్యూమర్స్ వచ్చి ఈ హెర్బివోర్స్ మీద ఫీడ్ అవుతాయి వాటిని కార్నివో ఏవైతే ఈ హెర్బివోర్స్ ని తింటాయో వాటిని కార్నివోర్స్ అంటాం సో ప్రైమరీగా ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ సో ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ వీటిని సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అని కూడా అంటారు సో యానిమల్స్ వచ్చి ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ ని మీద డిపెండ్ అయితే వాటిని సెకండరీ కార్నివోర్స్ అంటారు సో సింపుల్ ఫుడ్ చైన్ ఇక్కడ ఒక డిపెక్ట్ చేసా గ్రాస్ గ్రాస్ అనేది ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ ఆ గ్రాస్ ని గోట్ తింటుంది సో గోట్ అనేది అక్కడ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ సో ఆ గోట్ ని మనం తింటాం అది మనం సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ నెక్స్ట్ డెడ్ రేస్ ఫుడ్ చైన్ కి వస్తే ఇది డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇది వచ్చి మెయిన్ గా డీకంపోజర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే అది హెట్రోట్రోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ సో ఇవి ఆటోట్రోపిక్ కాదు హెట్రోట్రోపిక్ మెయిన్లీ ఫంగై ఇంకా బ్యాక్టీరియా సో వాటి ఎనర్జీ ఇంకా న్యూట్రియంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఈ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ని ఈ డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ని దాన్ని డెట్రిటర్స్ అంటాం ఈ డెట్రిటర్స్ ని డిగ్రేడ్ చేయడం వల్ల వస్తుంది దీన్నే సాప్రోట్రోప్స్ అంటాం సాప్రో అంటే టు డీకంపోజ్ అని డీకంపోజర్స్ ఏం చేస్తాయి డైజెస్టివ్ ఎన్జైమ్స్ ని సెక్రేట్ చేసి డెడ్ ఇంకా వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ని సింపుల్ ఇంకా ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ గా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాయి సో ఫైనల్ గా అవి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి ప్లాంట్స్ సో ఆక్వాటిక్ ఎకో సిస్టమ్ లో మనకి జిఎఫ్సి సో ఈస్ ద మెయిన్ కండక్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్లో సో అది ఇది వచ్చి టెరస్ట్రియల్ ఎకో సిస్టమ్ అగేన్స్ట్ దిస్ టెరస్ట్రియల్ ఎకో సిస్టమ్ కంటే కూడా మచ్ లార్జర్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టెరస్ట్రియల్ ఎకో సిస్టమ్ లో ఎక్కువ ఎనర్జీ ఫ్లో జరుగుతుంది టు డెట్రియస్ ఫుడ్ చైన్ త్రూ జిఎఫ్సి సో డెట్రియస్ ఫుడ్ చైన్ అనేది grazing food chain at some levels to connect avutundi some of the organisms of detritus food chain are prey to gfc so uh, and in natural ecosystem some animals like cockroaches crows etc are omnivores anamata anni tintayi avi ee natural interconnection food chains madhye undeve food web antam so manam how would you classify the human beings manam dantlo ela classify chestamo chuddam ippudu సో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి న్యాచురల్ సరౌండింగ్స్ ఇంకా కమ్యూనిటీని వాటి ఫీడింగ్ రిలేషన్షిప్ ని బట్టి సో బేస్డ్ ఆన్ సోర్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ వాటికి ఏవైతే అవైలబిలిటీలో ఉంటాయో ఒక స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్ లో ఆక్యుపై చేస్తాయి దాన్ని ట్రోపిక్ లెవెల్స్ అంటాం సో ప్రొడ్యూసర్స్ అనేవి ఫస్ట్ ట్రోపిక్ లెవెల్ హెర్బివోర్స్ అనేవి సెకండ్ కార్నివోర్స్ అనేవి థర్డ్ ఓకే ఈ పిక్చర్ ఒకసారి చూస్తే మనం ప్రొడ్యూసర్స్ ఇది ఫస్ట్ ట్రోపిక్ లెవెల్ ప్లాంట్స్ So, phyto, phytoplanktons, grass, trees, primary consumers, second tropic level, herbivores. So, this is the zooplanktons, grasshopper and cow. 
సెకండ్ కన్స్యూమ్ సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ కి వస్తే కార్నివోర్ బర్డ్స్ ఫిష్ వోల్ఫ్ ఇవి కార్నివోర్స్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ టెరిషరీ కన్స్యూమర్స్ వచ్చి ఫోర్త్ ట్రోపిక్ లెవెల్ మ్యాన్ ఇంకా లయన్ సో మనం టాప్ టాప్ కార్నివోర్స్ సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది సక్సెస్ ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళే కొద్దీ తగ్గుతూ వస్తుంది సో వెన్ ఆర్గానిజం చచ్చిపోయినప్పుడు అది డెట్రియస్ గా లేదా డెడ్ బయోమాస్ గా ఎనర్జీ సోర్స్ డీకంపోజర్స్ కి ఎనర్జీ సోర్స్ గా సర్వ్ చేస్తుంది ఒక్కొక్క ట్రాపిక్ లెవెల్లో సో లోవర్ ట్రాపిక్ ఒక్కొక్క ట్రాపిక్ లెవెల్ ని బట్టి వాటి యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్ అనేది కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒక్కొక్క ట్రాపిక్ లెవెల్లో సర్టైన్ మాస్ ఆఫ్ లివింగ్ మ్యాటర్ అనేది పర్టికులర్ టైంలో దాన్ని మనం స్టాండింగ్ క్రాప్ అంటాం సో స్టాండింగ్ క్రాప్ అనేది ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే మాస్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజం అంటే బయోమాస్ లేదా నెంబర్ ఇన్ ఏ యూనిట్ ఏరియా ఈ బయోమాస్ అనేది మనం ఫ్రెష్ లేదా డ్రై వెయిట్ తో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం మెజర్మెంట్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఆఫ్ డ్రై వెయిట్ వచ్చి చాలా యాక్యురేట్ అనమాట సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎందుకంటే వాటర్ అంతా పోయాక మిగిలేదు డ్రై వెయిటే కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాపిక్ ఇన్ గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ సో జిఎఫ్సి లో గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ లో రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏంటంటే టెన్ పర్సెంట్ లా ఈ టెన్ పర్సెంట్ లా ఏంటంటే టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఈచ్ ట్రాఫిక్ లెవెల్ ఫ్రమ్ లోవర్ ట్రాఫిక్ లెవెల్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ సో మెనీ లెవెల్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ హెర్బ్యూర్ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ సెకండరీ కన్స్యూమర్ సో లేదా ప్రైమరీ అంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్ సెకండరీ కన్స్యూమర్ టెరిషరీ కన్స్యూమర్ ప్రొడ్యూసర్ హెర్బ్యూర్ ప్రైమరీ కార్నివోర్ అండ్ సెకండరీ కార్నివోర్ ఈ పిక్చర్ చూస్తే సన్ సన్ నుంచి వచ్చే హీట్ ద్వారా మనకి ఫస్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్ ప్రొడ్యూసర్స్ సో ఇక్కడ నుంచి సెకండ్ ట్రాపిక్ లెవెల్ కి వెళ్తుంది సెకండ్ ట్రాపిక్ లెవెల్ ఏంటంటే ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ హెర్బ్యూర్స్ ఇక్కడ మనకి వామ్స్ అలానే స్నెయిల్స్ ఇవన్నీ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ సో దాని తర్వాత బర్డ్స్ ఇవి సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ వల్చర్ ఇది టాప్ కార్నివోర్ సో ఈకలాజికల్ పిరమిడ్స్ సో మనం షేప్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్ కి చాలా ఫెమిలియర్ బేస్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్ చాలా బ్రాడ్ గా నారోగా బ్రాడ్ గా ఉంటుంది పైకి వచ్చేసరికి అపెక్స్ నారోగా ఉంటుంది సో వన్ గెట్ సిమిలర్ షేప్ వెన్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫుడ్ ఇంకా ఎనర్జీ రిలేషన్షిప్ సో లేదా డిఫరెంట్ ట్రోపికల్ లెవెల్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఈ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామంటే నెంబర్ ఎనర్జీ ఇంకా బయోమాస్ బేస్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్ ని ప్రొడ్యూసర్స్ అంటాం లేదా ఫస్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్ అపెక్స్ ని టెరిషరీ లేదా టాప్ లెవెల్ కన్స్యూమర్స్ అంటారు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ ఉంటాయి మామూలు గా పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఇంకా పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇక్కడ మనం ఈ పిక్చర్ లో చూసేది వచ్చి ఫస్ట్ పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ సో మనకి ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి దాని తర్వాత ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ టెరిషరీ కన్స్యూమర్స్ సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ ఇంకా టెరిషరీ కన్స్యూమర్స్ తక్కువ ఉండేది మనకి టెరిషరీ కన్స్యూమర్స్ తర్వాత బయోమాస్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ కి వస్తే కూడా సేమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి దాని తర్వాత ప్రైమరీ కన్స్యూమర్ సెకండరీ కన్స్యూమర్ టెరిషరీ కన్స్యూమర్ ఇది వచ్చి డ్రై వెయిట్ అనమాట పర్ కేజీ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇది వచ్చి ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ స్మాల్ స్టాండింగ్ క్రాప్ ఆఫ్ ఫైటో ప్లాంగ్టన్స్ లార్జ్ స్టాండింగ్ క్రాప్ ఆఫ్ జూ ప్లాంగ్టన్స్ సో ఇది ఫైటో ప్లాంగ్టన్స్ ఇవి జూ ప్లాంగ్టన్స్ ఇది వచ్చి పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ అనేది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుందని సో ఎవ్రీ దీనికి ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది సో ఎనీ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కంటెంట్ లో ఏంటంటే బయోమాస్ నెంబర్ సో ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నమాట ట్రాపిక్ లెవెల్స్ లో సో నో జనరలైజేషన్ ఏం లేదు వీ విల్ మేక్ ఆల్ ట్రూ ఇఫ్ వీ టేక్ ఓన్లీ ఫ్యూ ఇండివిజువల్స్ ఎట్ ఎనీ ట్రాపిక్ లెవెల్స్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఆల్సో గివెన్ ఆర్గానిజం మే ఆక్యుపై మోర్ దాన్ కొన్నిసార్లు ఒక ట్రాపిక్ లెవెల్ కంటే ఎక్కువ ఆక్యుపై చేయొచ్చు ఫుడ్ వెబ్ లో సైమల్టేనియస్ గా మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే 
ట్రాపికల్ లెవెల్స్ అనేవి ఫంక్షనల్ లెవెల్స్ అంతేగాని స్పీషస్ కాదు సో గివెన్ స్పీషస్ మోర్ దాన్ ఒక ట్రాపికల్ లెవెల్ ఆక్యుపై చేస్తే ఒకే ఎకో సిస్టమ్ లో ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పారో అనేది ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ బికాస్ ఇట్ ఈట్ సీడ్స్ ఫ్రూట్స్ పీస్ అండ్ ఆల్సో సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ వెన్ ఈట్ వెన్ ఇట్ ఈట్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ వామ్స్ కూడా సో ఇప్పుడు కెన్ యూ వర్క్అవుట్ హౌ మెనీ ట్రాపికల్ లెవెల్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్ మనం ఇంకా ఎన్ని ట్రాపిక్ లెవెల్స్ కి వస్తావో మనమే చూసుకోవాలి సో మోస్ట్ ఎకో సిస్టమ్ లో ఏంటంటే ఆల్ ద పిరమిడ్స్ నెంబర్ ఎనర్జీ బయోమాస్ అన్ని అప్రైట్ ఉంటాయి ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ నెంబర్ అండ్ బయోమాస్ దాన్ హెర్బ్యూవర్స్ హెర్బ్యూవర్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ నెంబర్ అండ్ బయోమాస్ దాన్ ద కార్నివర్స్ ఆల్సో అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి దాని తర్వాత ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ దాని తర్వాత సెకండరీ తక్కువ అతి తక్కువ ఉండేదేమో టెరిషరీ కన్జ్యూమర్స్ ఆల్సో ఎనర్జీ అనేది లోవల్ ట్రాఫికల్ లెవెల్లో ఎప్పుడు ఎక్కువే ఉంటుంది so these are expectations of this generalization ivanni manam chusinavi so manam number of insects ni count cheste feeding on a big tree what kind of pyramid you would get so now add an estimate number of small birds depending on insects as the number of large insects eating the smaller draw the shape what you get okay so ipudu deenni batti ikkada so number of small birds సో ఇన్సెక్ట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి లార్జ్ బర్డ్స్ ఈటింగ్ డ్రా ఇప్పుడు ద పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఇన్ సి జనరల్ గా ఇన్వర్టెడ్ గా ఉంటుంది బికాస్ బయోమాస్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఫార్ ఎక్సీడ్ దట్ ఆఫ్ ఫైటో ప్లాంక్టన్స్ అంటే ఫైటో ప్లాంక్టన్స్ కంటే కూడా ఫిషెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సో పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఎప్పుడు అప్రైట్ ఉంటుంది నెవర్ ఇన్వర్టెడ్ ఉండదు బికాస్ ఎందుకంటే ఎనర్జీ ఫ్లో అనేది ఒక పర్టికులర్ ట్రాపిక్ లెవెల్ నుంచి నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్ కి వెళ్తుంది కాబట్టి సేమ్ ఎనర్జీ కూడా హీట్ గా హీట్ గా లాస్ అవుతూ ఉంటాం ఈచ్ బార్ ఇన్ ఎనర్జీ పిరమిడ్ వచ్చి అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ ట్రాపికల్ లెవెల్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది గివెన్ టైమ్ యాన్యువల్లీ పర్ యూనిట్ ఏరియా నెక్స్ట్ హవెవర్ ఏంటంటే కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ లో సో సేమ్ స్పీషస్ బిలాంగింగ్ టు టూ ఆర్ మోర్ ట్రాఫిక్ లెవెల్స్ వాటిని మనం అకౌంట్ లోకి తీసుకోము సింపుల్ ఫుడ్ చైన్ ని మాత్రమే అకౌంట్ లోకి తీసుకొని ఆల్మోస్ట్ నెవర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ నేచర్ సో ఇట్ డజంట్ అకామిడేట్ ఎ ఫుడ్ వెబ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే సాప్రోఫైట్స్ ఆర్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ఎనీ ప్లేస్ ఇన్ ద ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ ఈవెన్ దో అవి చాలా వైటల్ రోల్ ప్లే చేసినా కూడా సో ఎకలాజికల్ సక్సెస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో మనం దీన్ని చాప్టర్ థర్టీన్ లో పాపులేషన్ ఇంకా కమ్యూనిటీలో చూసాం అండ్ దర్ రెస్పాన్స్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ ఆ రెస్పాన్సెస్ ఇండివిజువల్ వేరీస్ ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్ రెస్పాన్స్ సో ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ లో ఈ కమ్యూనిటీ రెస్పాన్స్ ని ఎన్విరాన్మెంట్ ఓవర్ టైమ్ లో చూద్దాం అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఆల్ కమ్యూనిటీస్ ఏంటంటే కంపోజిషన్ అండ్ స్ట్రక్చర్ అనేది కీప్ ఆన్ మారుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్ ని బట్టి సో చేంజ్ అనేది చాలా ఆర్డర్లీ సీక్వెన్షియల్ గా ఉంటది ప్యారల్లీ విత్ ద చేంజెస్ టు ద ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో చేంజెస్ అనేది ఫైనల్ గా కమ్యూనిటీని నియర్లీ ఈక్విలిబ్రియం లానే చూడాలి విత్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ దాన్నే మనం క్లైమాక్స్ కమ్యూనిటీ అంటాం సో గ్రాడ్యువల్లీ ఫెయిర్లీ ప్రెడిక్టబుల్ చేంజెస్ ఇన్ స్పీషియస్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ ఏరియా దీని ఈకలాజికల్ సక్సెషన్ అంటారు ఈ సక్సెషన్ అప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని స్పీషియస్ కాలనైజ్ అవుతాయి కొన్ని ఏరియాల్లో and their population become more numerous whereas population of other species decline and even disappear konni pop konni itla entante population of other species decline avthe even disappear kuda avthe so entire sequence of community vachi so success successively change in given area so entire sequence dani siri antam so the individual transitional community ni seral stages ledha seral communities antam so successive seral stages lo entante change in the diversity of species species maarthe increase in number of species jarutayi 
ఆర్గానిజమ్స్ లేదా టోటల్ బయోమాస్ పెరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక దగ్గర అసలు ఎకో సిస్టమే స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఇంకా ఓన్లీ ఒక బ్యారన్ ల్యాండ్ లేకపోతే బర్న్డ్ ఫారెస్ట్ ఉంది అక్కడ సక్సెషన్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటే మీకు పోన్ పోన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పీషెస్ పెరుగుతాయి బయోమాస్ పెరుగుతుంది సో ప్రజెంట్ డే కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఏంటంటే హ్యావ్ కమ్ టు బి బికాస్ ఆఫ్ సక్సెషన్ హ్యాస్ అక్కడ్ ఓవర్ మిలియన్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సిన్స్ లైఫ్ స్టార్టెడ్ ఆన్ ఎర్త్ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంత ఎకో సిస్టమ్ డెవలప్ అవ్వడానికి మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పట్టింది యాక్చువల్లీ సక్సెషన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ వుడ్ హ్యావ్ ప్యారలల్ ప్రాసెస్ అట్ ఎట్ ఎట్ దట్ టైమ్ సక్సెషన్ అనేది ఏంటంటే సో ఆ ఏరియాలో స్టార్ట్ అయినప్పుడు అసలు నో ఫస్ట్ అసలు ఏ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉండదు సో దేర్ కుడ్ బి ఏరియాస్ విత్ నో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎవర్ ఎక్సిస్ట్ సో బేర్ రాక్స్ ఆ ఏరియాలో సంహౌ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంతకు ముందు ఉండి కూడా వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు సో ఫస్ట్ దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రైమరీ సక్సెషన్ అంటాం సెకండ్ దాన్ని సెకండరీ సక్సెషన్ అంటాం అంటే ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు అసలు అక్కడ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్సే లేకుండా అక్కడ కానీ సక్సెషన్ స్టార్ట్ అయితే అది ప్రైమరీ ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉండి ఇప్పుడు కానీ మళ్ళీ అది మొత్తం పోయి మళ్ళీ సక్సెషన్ స్టార్ట్ అయితే దాన్ని సెకండరీ సక్సెషన్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏరియాస్ ప్రైమరీ సక్సెషన్ వచ్చి అక్కర్స్ ఆన్ న్యూలీ కూల్ లావా బేర్ రాక్స్ న్యూలీ క్రియేటెడ్ పాండ్ ఇంకా రిజర్వాయర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ బయోటిక్ కమ్యూనిటీ ఇస్ జనరలీ స్లో బిఫోర్ బయోటిక్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ డైవర్స్ ఆర్గానిజమ్స్ కెన్ బికమ్ ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ మస్ట్ బి ఏ సాయిల్ అక్కడ ముందు అసలు ఫస్ట్ సాయిల్ ఉండాలి డిపెండింగ్ ఆన్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లైమేట్ ఇట్ టేక్స్ న్యాచురల్ ప్రాసెసెస్ సెవరల్ హండ్రెడ్స్ టు థౌజండ్ థౌజండ్ ఇయర్స్ పడతాయి to produce fertile soil on a barren rock so secondary succession ekkadante natural biotic communities eppudaina destroy ayinappudu abandoned farmlands burnt burnt and cut forest lands and that has been flooded so since konta soil sediments akkada unnai kabatti succession anedi akkada faster ga untadi primary succession than primary succession description of ecological succession occurs usually focuses on change in vegetation however the vegetation changes ane ventante food shelter of various animals ni affect chestayi so a succession precede ayyadappu number of animals type of animals perugutayi decomposes kuda maartayi so at any time primary ledha secondary succession natural ledha human induced uh, disturbances so convert particular serial stage of succession to an early stage so edaina malli edanna catastrophic valla gaani malli first stage ku vachayachu aa disturbances anedi kotta conditions ni create chestayi so konni species ni encourage chestayi konni ni discourage chestayi konni ni eliminate kuda chestayi so ippudaithe manam succession of plants chustam based on nature of habitat whether it is water లేదా వెట్ ఏరియాస్ కావచ్చు లేదా వెరీ డ్రై ఏరియాస్ కావచ్చు సక్సెషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ని మనం హైడ్రాట్స్ అంటాం ఆర్ జెరాట్స్ అంటాం రెస్పెక్టివ్లీ హైడ్రాట్ సక్సెషన్ వచ్చి వెట్ ఏరియాస్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ సిరీస్ ప్రోగ్రెస్ వచ్చి హైడ్రిక్ టు ద మీసిక్ కండిషన్స్ కి వస్తాయి సో యాజ్ దిస్ అగేన్స్ట్ దిస్ జెరిటిక్ సక్సెషన్ ఇవేంటంటే డ్రై ప్లేసెస్ లో స్టార్ట్ అవుతాయి సో జెరిటిక్ టు మీసిక్ వస్తాయి మీసిక్ అంటే మీడియం లెవెల్ కి మెన్స్ బోత్ హైడ్రాచ్ ఇన్ జెరిక్ సక్సెషన్స్ వచ్చి మీడియం వాటర్ కండిషన్స్ లో జరుగుతాయి నైదర్ టూ డ్రై లేకపోతే నైదర్ టూ వెట్ ద స్పీషెస్ దట్ ఇన్వైట్ బేర్ ఏరియాస్ ని ఎక్కడైతే బేర్ ఏరియాస్ లో లైఫ్ స్టార్ట్ స్పీషెస్ స్టార్ట్ అవుతాయో వాటిని పోయినీర్ స్పీషెస్ అంటారు ఈ ప్రైమరీ సక్సెషన్ ఆన్ లాక్ సచ్ ఎస్ లైకెన్స్ 